Na hát elérkeztünk önök a 2010-es prezentációnak az utolsó szakaszához. Köszönöm, hogy eddig meghallgatott, figyelt rá. Én biztos vagyok benne, hogy számos olyan dologról beszéltünk, ami korábban is kérdés volt, és talán most tiszta lesz. Ha nem, akkor még mindig, bármikor megtalál engem, és szívesen válaszolok mindenre. De csapjunk a lovak közé, és jussunk el a célig. Végül is, arról van szó, hogy 2010-ben mi az, amit már biztosan tudtunk a menü navigációs rendszerről, annak a feladatairól, és az üzleti kommunikációs megoldásokról. Végül is, itt a kérdés, milyen navigációs útvonalakat készítsünk ma? És én ma is nyugodtan mondhatom, 2014-ben is, hogy nincs bevésett szabály. Visszalépek egyet. Itt voltam az utolsó oldalon. Talán felmerült a kérdés, az előző rész ezzel fejeződött be, hogy a Bigfoot menének mi a feladata. Én magam is, amikor visszanéztem az anyagot, rájöttem, hogy valamit még szeretnék hozzátenni. Na most újra elmondom. Tulajdonképpen azt is elmondtam, hogy modulokkal, kategóriákkal a programozók egy rugalmas rendszert adnak nekünk, amiben hol megjelenítünk egy tartalmat, bal felső sarokban, hol jobbra lent, hol az alsó lábléc menüben, hol egy cikkbe beágyazva, olyan, mintha nem beágyazott lenne, mintha teljes mértékig oda, ahhoz a tartalomhoz írtam volna, de valójában egy cikk, amit meg tudok jeleníteni kategóriában, meg tudok jeleníteni önálló menüben, meg tudok jeleníteni egy modulban. Az általam oly kedvelt Joomla rendszerben, de nyilván más rendszerek is tudják ezt. Van egy olyan opció, sőt többféle megoldás is lehet, hogy Article Anywhere, cikk bárhova. Van olyan, hogy Modul Anywhere, modul bárhova. Be tudok rakni egy modult, például egy konzultációra felhív a modult a tartalomba, a cikkbe. Be tudok rakni egy, azaz egy darab terméket, vagy egy termék kategóriát modullal be tudom hívni az értékesítési oldal szövegébe. Ám ez nem azt jelenti, és ezért hívom itt most fel a figyelmet a Big Footer menü kapcsán, nem azt jelenti, hogy nekem háromszor, négyszer, ötször le kell írni, újra kell valamit csinálni, újra kell húzni valamit a weboldalon. Arról van szó, hogy van egy forrás anyagom, és azt különféle módon, különféle ideig, különféle helyzetben jeleníthetem meg. Mutathatom meg, hogy az értékesítési útvonalban a legjobb tájékoztatást adjak a vevőnek, és a legjobban motiváljam, hogy konvertáljon. A Big Footer menüben azt mondtam, hogy jó néhány elemet beírunk a nyitó oldalon, akkor is, hogyha tudom, hogy nem fogod a leszkrollozni, nem megy le, nem nézi meg. A legritkább esetben van, hogy igen. De kiemelt, mégiscsak az index oldalra tartozó tartalmak segítik a kereső optimalizálást a seo -t. De nem mindegy, ez nem azonos az, amikor szókold, úgymond. Ész nélkül beletolok minden kulcsszót, minden leírást, minden nekem fontos, és már a vevők számára úgy gondolom, hogy fontos tartalmat a nyitó oldalban. Nem. Itt, ebben a Big Footer menüben, ezt a saját honlapomon is alkalmazom, azokat a legfontosabb információkat használom pusztán, amelyek, és itt a pusztán szóról van szó, tehát jól megválogatom, amelyek a céget, a szolgáltatást, a terméket, a know-how-t, a vevő kommunikáció fontos, kiemelt számomra és a vevők számára, meg a Google számára egyfont, egyformán kiemelendő elemeit akarja egy csokorban újra megmutatni. Ott van a visszintes menüben. Ott van a legördülő menüben. Ott van a boxokban, különféle módon. És itt van alul. De ezek a nagy Big Footer menük, ezek gyakorlatilag egy forrásból származnak, és eldönthetem, hogy a modulban, majd egy 
harmadik típusú találkozásnál, egy harmadik oldalon. Ugye nem annyit oldalról beszélek már, nem is a második oldalról. Ezért mondom, ha véletlenül valaki csak ebbe az egy videóba csapna bele, akkor legyen egy kis érte, jobban értelmezhetőség. Szóval, hogyha a harmadik oldalon, egy modulban már csak ebből elhelyezett valamit, az ugyanabból a forrásból származik, egyszer készítettem egy cikket, és azt megjelenítem, de most modulban. Egyszer készítettem egy menüt, és azt most megjelenítem, vagy egy kategóriát, és azt most megjelenítem a cikkben. Oda-vissza belső linkeket hozok létre. Innen már csak egy dologra kell figyelnem, különösen akkor, hogyha kereső optimalizált, tehát szépen olvasható menü linkeket akarok, a browserek, a kereső Firefox, Chrome, Internet Explorer, ezekről beszélek. A browserek felső URL sorában, ahol a weblog címe olvasható, a weboldal pontos címe. Ott kereső barát szöveg olvasható, vagy éppen technikai szöveg. Ma már mind a kettőt veszi a Google. Ettől nem lesz előbbre sorolva, és ettől nem lesz értékesebbnek tekintve az oldal, vagy az URL kereső barát. Ezt nyugodtan mondhatom. Viszont azt már díjazni fogja a Google, hogyha megmondom neki, hogy barátom, ez egy cikk, vagy ez egy termék. Egy fésű. Ezt a fésűt én megjelenítem a hajfestékeknél, megjelenítem a fodrászkellékeknél, és még másik három helyen, de ugyanarról a termékről van szó. Vagy barátom, ez egy engem bemutató, a vállalkozásunk termékeit, szolgáltatásait bemutató céges portfólió oldal. Ezt én most ide is, oda is beteszem. Mindegyikhez, ugyanahhoz a tartalomhoz, létrejön 6-8 különféle keresőbarát cím. Azt szerint, hogy menüből jött, a modulból jött, egy cikkbe van beillesztve keretben, vagy bármi egyéb megoldásunk van rá. Még technikai menüt is használunk, amelyik valójában rejtett menü. Ott van a Google érzékeli, értékeli, a linkjeit fel tudom használni többek között a Google AdWords kampányokban, mint egyedi értékesítési oldalakat. De a Google azt látja, hogy arra az egy oldalra 3-4-5 linket is tud indexálni. Akkor most melyik ezek közül? Az az egy. Azt azért elvárja, hogy megmondjuk neki. És ha ezt meg tudjuk tenni, azt díjazza. Ezt hívják úgy, hogy kanonikus URL. Megmondjuk, hogy az ezek közül mindegyik ugyanarról szólám, ezt az egyet vett alapul. Az összes többi ott van, de én ezt tartom a legfontosabbnak. Ez az alaplink. Ha ezt közlem vele, na akkor tettem valamit az optimalizálásért. Bár meg kell, hogy mondjam, kis weblapoknál, rendszeresen hirdetett weblapoknál, ahol a vevők is rendszeresen oda járnak, vásárolnak, konvertálnak. Ez a kanonikus URL önmagában, ha nincs rendben, na, én nem látom ebből komoly hátrányt. Tehát önmagában, hogy egy 8-10 ezer terméket tartalmazó webáruházon, de még egy 3-400 terméket tartalmazó webáruházon, és átverjem magamat a kanonikus linkeken, és azt várjam, hogy ettől több webőm legyen, ezt nem ajánlom senkinek. Én magam sem teszem. Hát ennyit még a Big Footer menü kapcsán. És tényleg nincsenek a navigációs útvonalakról beszélünk. Nem arról, hogy milyen menü legyen, hanem, hogy hogyan vezessem el a vevőt. Hogyan adjak számára olyan megoldásokat, amelyekből egyiket azt mondja, hogy igen, ez számomra nem csak barátságos, hanem egyszerű, jól kezelhető, ösztönösen fölismerem a logikáját, én ezen az útvonalon tudok haladni. Tehát nincs berésett szabály. Itt van két példa. Kedvenc újságom, az Economist. Hagyományos hírmagazin portál 2010-ben, de új közösségi bővítményekkel. És ezt, ha ma megnézik, ma is hasonló. Itt vannak a közösségi bővítmények. Egy cikket, ha megtetszett, 
tu dom postojný. Tudom, hogy melyik menüt hova, hogyan használjuk. És azt is tudom, hogy hova ne használjuk, mert nem gazdaságos. Jó szájt navigációt együtt készít az e-marketer és a webdesigner. Ma kiegészíteném azzal ezt a 2010-es mondatot, hogy jó szájt navigációt együtt készít az e-marketer, a webdesigner és a vevő amit remélhetően minden weblap tulajdonos, minden vállalkozó tiszteletben tart. Ne felejtsük el, hogy ő maga is vevő. Tehát ezért mondtam, hogy a vevő. Ma minden piac tér telített, ezt nyugodtan mondhatom. A drága webdesign ugyan tud vonzó lenni, de halasztható. A Google kampány viszont halaszthatatlan költség. Ebben gondolkodjon el. Milyen tanácsot adhatok ma önnek, mint megrendelőnek? Üzleti és kommunikációs céljaihoz tervezze a weblap navigációját. És ha az üzleti és a kommunikációs céljaiban még nem gondolt mindent át, ami hamar kiderül, mert amikor én egy ajánlatot készítek, mindenkinek, függetlenül attól, hogy megkapom-e a megbízást, vagy sem, én elkészítem ezt az előzetes felmérést, tájékozódást. Mert ha nem tudom, hogy milyen mély a víz, akkor én nem ugrok. De mást sem. Más sem biztatok ugrásra. Szóval, ha... Ebben van a hézag, akkor ezt is áthidaljuk. Nevezzék meg saját értékeiket, a miértet, a hogyan után, ahhoz igazítva tervezzék a mit, és ahhoz a weblap struktúrát, hogy mi ez a miért, a hogyan és a mit. Én közvetlenül ezután oda fogok illeszteni egy másik linket, egy másik prezentációt amiben erről bővebben hal. Ma ez a kulcsa a vevő kommunikációnak. Ez a hármas aranykör, a miért, a hogyan és a mit. Na, de menjünk tovább. Tehát nevezzék meg a saját értékeiket. Aztán kategorizálják saját termékeiket és szolgáltatásaikat, és ahhoz tervezzék a konverziós csatornákat. Na, azt ma biztos, hogy kiemelném. Nem is tudom, hogy az miért nem kapott sárga szint. Integrált marketing kommunikációt folytassanak, a weblapok összehangoltan működjenek a többi hirdetéssel és a vállalkozás egészével, minden kommunikációjával. Én nem tudok egy olyan kis bevásárló újságbeli kis boxot, vagy egy szórólapot, vagy a csomagba beleillesztett következő vásárunk, itt lesz, itt talál meg bennünket kis pici cédulát. Nem tudok olyan elemet elképzelni, egészen odáig, hogy a, az autó csomagolt, a ponyvár rajta van a weblap címe. Ugye értik, mire gondolok? Tehát ezt nem szabad.